Alexandru, o să fiu uh, parte din acest uh, workshop împreună cu soția mea. Vă mulțumesc că ați venit în această seară. Uh, ce pot să vă zic, vestea bună este că sunteți printre puținii artiști handmade sau viitori artiști handmade care vă doriți să vă îmbunătățiți, să vă doriți să aflați mai multe și să evoluați. Ceea ce este de lăudat și, din punctul meu de vedere, și vă rog să dăm un rând de aplauze tuturor, să ne dăm cămerie. O să încep prin a o prezita pe soția mea. Trebuie să am numai cuvinte de laudă, că e soția, deci nu am cum să zic ceva de rău, că de seara nu mai mănânc. Um, ce pot să zic? De când o cunosc, nu o cunosc de foarte mult, de vreo trei ani doar, dar de când o cunosc știu că mi gădește și face produse handmade, ea face practic de peste șapte ani de zile, are experiență foarte vastă. Eu, ca două cuvinte despre mine, sunt uh, business trainer, sunt trainer pe public speaking, într-un eveniment care îl facem tot aici la Forte. Eu zic că o să aveți cu siguranță ce învăța de la noi și informații care cu siguranță o să vă ajute în, uh, în viitor. Fără alte introduceri, o invit pe soție să vă spună ce are Bună seara! Uh, am început uh, cu filmul. Mi-a plăcut uh, pentru că este foarte maleabil, uh, are culori foarte frumoase și o să încep să vă spun un pic despre filmul, poate reușesc să vă îndrăgătesc pe Uh, timp de șapte ani uh, am lucrat handmade. Uh, Participat la foarte multe târguri și împreună cu totul meu de trei ani mi-am căpătat foarte multă experiență. Uh, o să învățați lucruri foarte frumoase astăzi, foarte utile, practice și o să vedeți cum să faceți bani frumoși dintr-o dintr afacere handmade. Uh, acum șapte ani eu nu aveam o afacere, aveam o idee. Uh, încet, încet am reușit să mă experimentez. Uh, am uh, investit și ceva bănuți, pentru că în renovat trebuie să investești în uh, ori produse, în unelte, uh, în cărți manuale. Uh, in, uh, internetul a fost foarte util, găsești acolo foarte multe informații pe care teoretic nu le de nimeni. Uh, orice, ca orice meserie, ar trebui să și furi. Uh, am reușit să mă... <laughs> uh, am început să... Uh, am pochetat un pic cu sârmă, cu piluțele, cu mărcelele, uh, un pic și cu croșeta, dar am rămas la primă pentru că este dragostea mea. Uh, îmi place pentru că am uh, foarte mult timp uh, pentru mine, pentru copilul meu, 
cu loc și lucrez acasă. Avem împreună și alte afacere. Asta este în principal la mea. O să vorbim și despre lucrul polimeric. Este o pastă pe bază de ulei. Poate fi găsită în formă de sa lichidă, pe care o putem modela foarte ușor. Se face la cuptorul electric, în principal la 130 de grade. Timpul fiind diferit în funcție de mărimea produselor și de tipul lucrului. Uh, putem folosi și cuptorul manual de aragaz, dar cu foarte mare grijă, pentru că produsele se pot arde foarte ușor. Și nu cim degeaba. Mi s-a întâmplat cu foarte multe tăvi. Mm -hmm. Trebuie să specific că lutul polimeric nu este același cu lutul de hârtie sau cel pe bază de apă. Uh, cu uscare la aer. Așa că nu mă aștepta să usuce, pentru că nu conține. Nu neapărat cu cop la cuptor. Nu este același lucru cu plastilina pe care o folosesc copiii în principal, pentru că, deși am, am două sunt pe bază de uleiuri, conține ceară și se va topi dacă mă trebuie în cuptor. Lutul polimeric poate fi achiziționat din magazinele de la Zanat, online, sau de la firma noastră cu prețul cu prinț în 6 și 11 lei, în funcție de mărim și gramaje. Acestea sunt de foarte multe tipuri, culori, metalic, cu efecte transurgent, flexibil pentru mulaje lichide, fosforescente. Cele mai comune branduri sunt Premo de la Sculpei, Sculpei de la Sculpei și Fimo. Foarte multe oameni m-au întrebat care este cel mai bun brand pe care să-l aleg cu ce să încep. Nu există un brand cel mai bun. Uh, în funcție de ce vrem să realizăm, putem alege uh, lutul potrivit. Spre exemplu, dacă vrem să lucrăm miniaturi, este un timp pentru Fimo Soft, pentru că este mai mare. Dacă vrem să lucrăm produse mai mari ca mărime, trebuie să lucrăm cu sculpei care este seamănă un pic cu ceramica de nivelouri. Uh, de asemenea, să și sparge un pic mai repede decât celelalte. Uh, Premo e ceva între ele. Uh, culorile sunt diferite pentru toate produsele. În funcție de grosime, de felul în care sunt aplicate și modelate, scurtate, alipite și mai nescoarte la cuptor, rezultatele pot fi mai bune sau mai puțin bune. De asta depinde rezultatul final și este o parte foarte importantă a lucrului cu Fimo. Uh, pentru că degeaba am un produs finit minunat pe care, dar pe care nu pot folosi pentru că se sparge sau se topește sau se descompune sau pur și simplu se deslipesc părțile um, alipite. Uh, vom vorbi mai pe larg și cu exemple concrete de concrete de asta la costul plătit din asta de 0,4 lucruri. Ce putem face cu lucruri polimeric? Uh, lucruri infinite. De aceea, tot ce, cei mai multe din interesați de el, există foarte multe tehnici, cărți, reviste, tutoriale. Putem sculpta figurine, fețe, flori, putem acoperi lucruri cu el, portane, cu tipuri, creioane, pixurale, colofii, scări, patrui. Ați văzut câteva poze la începutul prezentării, o să le punem și la, și la sfârșit. Sunt foarte puține lucruri uh, uh, care nu pot fi făcute cu lucruri polimeric sau imitate sau acoperite cu tipurile. Putem realiza canes, sunt uh, patoanele acelea care le dai în felii și din nou putem minunate, minunate diferite. Foarte multe modele pot fi incorporate acolo. Uh, putem pe textura, ștampina, facem mulaje, le putem picta cu acrilic în special. Putem transfera imagini folosind tehnica măcumecane. Putem face lucrățări, poliere. O să discutăm și despre asta. Bijuterii, ceea ce ați și văzut în ceea ce am și pe care i-am pregătit cadou. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim Putem face bijuterii, ornamente, magnet și multe alte lucruri. Dacă nu ați mai lucrat cu lucruri polimeric, Vă sfătuiesc să începeți cu tehnicile simple și simple și să avansați treptat. Uh, cred că o să găsesc până pe 4, când începe fără pe miercuri, o să găsesc o poză cu primele mele produse. Uh, <laughs> nu era prima. <laughs> Dacă vreți să faceți cane, să începeți cu modelele ușoare și apoi după să încercați modele mai complicate. O să vă arăt și modele simple și modele complicate. La fel și miniaturile. Mai întâi cele simple și apoi cu urechiul.
închise ochii mustăți și alte. Sunt foarte multe idei și tehnici care pot fi folosite cu lucruri formelic. Din fiecare idee poți adapta o alta, o poți îmbunătăți. Trebuie doar să ai imaginație și să nu-ți fie frică de muncă. Pentru că nu poți să faci bani fără să muncești. Pentru 5 zile, pentru 2305 lei în 5 zile, trebuie să muncești cel puțin 14 zile înainte ca să-ți produci marfa și să-ți pregătești standul și să cu etichete să mi gălești să mă vezi. Eu cred că dacă există pasiune, nu este muncă. A, asta așa este. Asta așa este. Deși nu la sfârșitul ei zile, după vreo șapte ore, stă în scaun, parcă zici, mă, ce-am mai muncit astăzi. Eu mă pierd acolo. Mă uită Dumnezeu. Mă uită Dumnezeu. Dacă vrem ca produsele să iasă și calitative și nu numai frumoase, trebuie să avem grijă ca interiorul să, să, să nu se producă bule de aer, pentru că se pot deteriora, se pot sparge ușor uh, și arată mult. Acesta se formează în principal pentru că nu am presat sau am stricat foarte bine lucruri, sau că am folosit mâinile uh, ude. Uh, e de preferat să folosim mâinile la modelare, nu neapărat mașina de timp, pentru că de acolo se fac cele mai multe, cele mai multe bule, sau să dăm de foarte multe ori prin mașină foaia de timo. Dacă folosim o mașină, trebuie curățată foarte bine, pentru că mașițele pot deteriora culorile pe care le folosim la următorul produs. Un alt motiv pentru care apar bule și prevăduri este temperatura prea mare la coacerea produsului finit. Haideți să vedem câteva avantaje pentru lucrul polimeric față de cel cu uscare la aer. Un exemplu de lucru cu uscare la aer este cernit, care are în principiu același culori ca și celelalte, doar că se usucă uh, foarte repede la aer, trebuie să avem tot timpul un spray cu apă, cu apă la noi. Uh, dacă s-a uscat, nu mai putem de acolo. Asta este dezavantajul. Uh, în principal, polimerul se usucă foarte greu. Se, în cel mai rău, se întărește. Și după o trei luni trebuie să mai adaugi o, o substanță oleoasă ca să o, să-l refac, să poți să-l modelezi. Nu, în principiu nu se pierde nimic. Deci totul se, se reciclează, nu se pierde nimic. La locuri cu scare la aer, e, am aruncat ceva. Ce să zic. A, poate fi foarte ușor copt la, cu, la cuptor. Produsul finit se poate folosi imediat după coacerea, nu trebuie lăsat o să le-au scat peste noapte sau pe calorifer. Ai nevoie de un spațiu mic de lucru, relativ. Eu am nevoie de un spațiu mare pentru că mă timp o pentru că... Nu se micșelează și nu schimbă textura. Se pot transfera imagini pe el. Poți să faci camez și mile fiorii de diferite mării. Nu faci mizerie, din nou relativ. Eu fac multă mizerie, doar pe masa mea de lucru, care e doar de lucru de mergi. Nu se sparge. Poți folosi o mașină de fimo, îți ușurează foarte mult ca o mașină. Uh, se pot face bijuterii ușoare de mărimi diferite. Uh, chiar și în început se poate descurca cu el. Nu trebuie să stai în picioare. Ca la lucruri, mai ales în cazul în care vrem să facem lucruri mari din, uh, din ceramică. O lucru acela foarte mare, pentru care ne trebuie și mașină de roată, roata polarului. Uh, nu trebuie să lucrezi cu apă, deci nu ai nici măzeală. Se pot mixa materiale, mă înțeles, mă scripiciuri, deci accept în principiu orice și rămâne acolo. Poți acoperi obiecte cu ei. El se depozitează ușor, are foarte multe culori, vine foarte multe forme, de fosforescente, cu efecte. Poți să le alezi și să-ți convinți singur, să singur alte culori. Eu personal găsesc și un avantaj de la preotic, un joc, un joc la mult, mă relaxează și mă simt foarte bine și câteva cuvinte despre unelte. Uh, avem nevoie de o suprafață de lucru, de preferat de sticlă, pentru că este foarte ușor de curățat, o placă de ceramică sau o placă de ceramică, lemn sau plastic. Dar atenție, uh, prima pădează și topește unele tipuri de plastic. Deci să fie, să, să avem grijă. Eu vă, vă sugerez sticla, e cea mai ușoară de înfrățină. Și puteți să faceți și destul de mare ca să vă întindeți pe ea. 
Uh, un cuptor, un termometru pentru cuptor, trebuie să avem grijă la, la temperatură, nu trebuie să depășim 130 de grade. Deci se strică, se arde, iese un fum toxic, de altfel trebuie să avem foarte mare grijă cu coacea. Uh, un roller, o lamă pentru tăiat, o mașină de filmă, de cupatoare, care există în toate mărimile și formele, și de metal și de plastic, uh, modele de texturare, de obicei sunt din silicon, mulaje din silicon, Telefon, și vățele umele și uscate sunt foarte necesare pentru că te ajută să optimizezi foarte mult timpul. Spre exemplu, dacă lucrez ceva cu roșu și am nevoie să pun ceva alb, trebuie să mă duc la baie, să mă spăl foarte bine ca să nu mulțăresc albul. Am dat de pe un cervățel umed și albul mi-a rămas alb. Ace, un extruder. Foarte important, la cursul plătit vă voi atât foarte multe extensiile de prin casă pe care le puteți folosi la început fără să investiți sume mari de bani. Pentru că acum eu am o extensiile profesionale în care am investit ceva. Ca să dau seama ce extensiile profesionale îmi trebuie, a trebuit să învăț să lucrez cu scopitor, cu ace și cu foarte multe lucruri pe care o să le vedem. Aici sunt doar câteva exemple de, de unelte. Acum o să las cu soțul meu să vă prezinte workshop-ul și să vă explice cum se face spălăția în cinții. Mulțumim! Că este practic e prima dată când soția mea vorbește în public. Și... Vreau să-i mulțumesc. Dă-mi și mie mă. V-am promis că vă arăt cum să faceți banii ăștia și nu a fost deloc o strategie de marketing. Deci nu a fost deloc o strategie de marketing, cum zic americanii, true story. Fiind mai calculat din fire și în perioada când soția ori era graviduță, ori stătea cu cea mică, eu eram șef pe la tarabă, eu vindeam. Și având și tableta și având și timp liber, m-am gândit ce ar fi să și notez să văd, să fac o statistică, să văd cum intră banii și când. Exact aveți calculul în față pe pariere orare. După cum se vede, dimineața e zonă moartă, deci dintre la 10 la 11 aveam timp de orice, și spre seară uh, sunt sumele care le-am încasat. Deci este suma brută, fără să scădem chiria de tăr, fără să scădem, să scădem materiale, suma brută. Dar se poate. Se poate face și este, nu este un exemplu singular, adică nu s-a întâmplat doar o singură dată, să zicem, a, a fost o excepție, nu, din contră. Au fost excepții și mai bune. Da? <laughs> Au fost excepții și mai bune. Deci am câștigat chiar și mai mult. Și o să vă spunem acum ce contează, practic. În primul rând, contează setarea targetului de vânzări. Deci contează când vă duceți la un târg să vă setați și dinainte, bineînțeles, să vă setați și puteți să scrieți pe voi cele de -a. Dacă nu aveți pixuri, vorbim și face rost. Să vă setați cât bani doriți să faceți la cel târg. E cel mai important. E Crucial. Că dacă nu știi câți bani vrei să faci, multe chestii nu știi. Nu știi câtă mari poți să faci. De aceea am și zis, produse trebuie să aveți dublu. Vreau să fac 10 milioane la acest târg, fac produse de 20 de milioane. Vreau să fac 5 milioane, fac produse de 10 milioane. Și tot așa. De euro. De lei. Bineînțeles, trebuie să participăm, ca să facem bani, trebuie să participăm la târguri și expoziții. Sunt uh, două persoane. Una este chiar asociația, asociația Henrik, România. Uh, Mihaela Piecu uh, este președintă și cealaltă Mirela Dogaru, care tot la fel ține târguri. Le găsiți pe Facebook, puteți să luați legătura cu ele. Vedeți cum, când au perioada când au târguri și vă încurajez să mergeți că la târguri de cele mai multe ori se scot cele mai mulți bani. 
și bineînțeles în funcție de perioade. Să nu mai vorbim, apropo de participare la târguri, să nu vorbim de târgurile care se fac în trimarche, de Valentine's, de Crăciun, deci de sărbători e suma e mică. Deci de sărbători e super ok. E super ok. Contează, bineînțeles, și poziționarea bună la târg. Și de aici uh, sunt târguri la care se extrage, se face extragere loco, cum o să facem și noi o extragere, uh, și o să, vede, o să vedeți am anunțat pe Facebook uh, că avem niște premii tare drăguțe. Sau uh, pe principiu primul veni primul servit. Deci trebuie să vă sculați în prima zi mai de vreme ca să prindeți loc în față. Mai ești de prietenii și... Păi, da, depinde. V-am zis, depinde de situație. Deci, chestia cu poziționarea bună... Eu Ai vreau, dar dacă nu mă lasă... <laughs> păi... Vă împrieteniți cu persoana care face târguri. Corect. Da, nici noi. Deci nici noi uh, au fost situații în care n-am avut o poziție bună, au fost situații când am avut noroc și când s-a făcut extragere. În ultima vreme, cel puțin, s-au făcut extrageri când a fost, s-a făcut din cuciuță, extragere cu număr și atunci chiar a fost la, la noi. E mai ușor ca organizatorul să găsească o poziție bună pentru toată lumea. Da, păi și asta e, dar ține și de centru comercial, unde se poate. Se poate, se poate, trebuie da. să se vrea, da. se poate. Ține de președinte de asociație. Da. da. Care nu <laughs> Sunt multe aspecte care, bineînțeles, de aia este, da, de -aia, de -aia este și o piață de o asociație să schimbă. Nu e nicio problemă să poate face o nouă asociație. Deci, Asta mă -a <laughs> deci nu e o problemă. Dacă de sunt persoane cu inițiativă, oricât se mai poate face o asociație și să se organizeze târguri. Cum a făcut și Mirela. Mirela de un... 2 ani. Hai, 2 ani. Cam de 2 ani începe să facă târguri. Deci nu, tot la uh, Prezența agreabilă. Știu că este greu, mai ales spre ultimele zile ale târgului, dar din punctul meu de vedere ar trebui să fiți la fel de zâmbătoare ca în prima zi. Și la fel de rujate și machiate. Pe client nu-l interesează pe ultima zi a târgului. Pe client vrea să vadă, să vadă zâmbărețe și să vadă că sunteți deschise și că vreți să-i vindeți. E, e normal. Un buget zilnic de cheltuieli, iar este un, iar un atu. Suntem tentați, mai ales dacă suntem într-un centru comercial, am încasat un milion și să-l spargem. <laughs> Bine, de da, de Da, deci am făcut chestia asta. Pasfudurile m-a spalat. Deci ne-au ne mâncat în buget. Dar când faceți un, un, o contabilizare a intrărilor, a vânzărilor, cum am făcut și eu, e foarte ușor să nu mai cheltuiți, așa, reckless, să nebugetat. Evidența încasărilor, bineînțeles, vă ajutăm, evidența produselor, o prezentare wow, noi am zis că de multe ori sunt persoane care fac lucruri handmade drăguțe, dar nu sunt, nu au, nu și-au putut cap, practic, că dacă se poate capul, eu zic că reușești. Nu și-au putut capul să-și expună foarte bine produsele, să aibă și o prezentare. Merg doar pe chestia de produs în sine. Cum arată produsul meu și cât de uh, drăguție. Dar pe client îl atrage și prezentarea. Și de multe ori s-a văzut și la noi, vă spun din experiență, s-a văzut că standul în primul rând atrage. Mai ales când este un târg într-un centru comercial, omul merge să duce. Și când vede un stand drăguț, se oprește. Deci standul atrage. Și produsele, bineînțeles. Poți să întreb ceva? Da, cum să? Ce, ah, da. ce înseamnă un stand drăguț? Aici depinde de produse. Și aici este discuție. Depinde de, da. deci, depinde de, de produse. De bijuterii. Sunt trei standuri la rând cu Fimo, că despre asta am discutat, da? Uh, o să de da, o să aducem și poze să vă arătăm ce... Apropo de două standuri cu același obiect de activitate, ne s-a întâmplat și nouă, de am înșins acolo la marketing. Așa, bine. Uh, am uh, avut show-uri cu soția, eu lucrând în publicitate și având un background de cam 18 ani în marketing și publicitate, eu sunt mai agresiv și vreau să vând, nu mă interesează. <laughs> Fapt pentru care noi suntem cunoscuți în piață de 3 perechi la 10 lei. Cei care i-ați primit cadou din partea noastră sunt 3 perechi la 10 lei. 
am avut o situație la un târg în care lângă noi a venit tot, în, tot o colegă care a, a pus același preț, tot, fiecare la 10 lei. Ok, nu e bine. <laughs> Rom. Am făcut 15 la 10 Ne-am permis de ce? Și aici vine următorul punct, produse low value. Aveam niște produse, unele erau făcute de mine, <laughs> recunosc, niște inimioare, dar cu ștanță, am, am băgat și eu cam mică acolo, am făcut niște inimioare și niște stemnițe, care am ieșit, nu era mare, dar și, și lucid, da, și lucid. Uh, uh, era foarte simplu, deci nu era mică leală, cum uh, vedeți ce ați primit de la soție. Și, deci avem produsele astea care costul era foarte mic și produse din colecțiile vechi, ca să numim așa, care nu mai erau cine știe ce. Le-am pus într-un coș, separat, avem, am scris 5 perechi la 10 lei, luau 3 perechi de pe stand și mai luat, da, mai luat și două din coșuleți. Pa, pentru care a reușit din nou să vină mai mult. Asta e scopul. Să vină mai mult. Și chestii de genul ăsta, strategii de genul ăsta, o să vă dăm o grămadă la cursul care o să începem pe patru, care uh, vedeți modulele și pe, pe flyer. O să facem o scurtă trecere în revista trainingului care va începe de miercurea viitoare. Transform în bani, în bani copiul tău creativ și altfel secretele unei afaceri în mei. Sunt două titluri care în funcție de fiecare persoană. Sunt persoane care au un hobby și vor să-l monetizeze, vor să scoată bani din el, chiar te pune curiozitate. Câte persoane din sală au deja o, hai să numim afacere, creme și au fost la un târg, cel puțin și au făcut bani din, din el. Mai bine întrebați cine nu a făcut. Sau altul. Da, cine nu a făcut? Cine e novice? Ok. Cine n-a făcut? Perfect, ne sunt câteva. Deci, că nu mi-am plăcut <laughs> Se poate face, da, se poate face. Și să aflăm pentru cei care au fost deja uh, mici uh, secrete, care eu zic că nu sunt chiar mici, sunt destul de mari. Modulul 1, primul modul, modul practic, uh, acest workshop este centrat pe două, în două părți module practice, care sunt numai pe partea de FIMOC, asta face soție și cu asta s-a specializat și chiar vă încurajez, apropo de chestia asta, vă încurajez să vă descoperiți pasiunea în handmade și să rămâneți pe nișa aia. E bine să încercați la început mai multe. Nu faceți greșeala să vă uitați, ca să zic așa, la tăcur sau să vorbiți cu prietene, să văi tu ce faci? Fac cu sârmă. Și cum merge? Merge bine. Păi mă apuc și de sârmă. Peste o lună vorbiți cu o altă tipă. Tu ce faci? Păi eu fac filmul. Ha, și cum merge? Merge bine. Mă apuc de filmul. Nu e ok. Nu o să puteți să excelați. Asta e și scopul. După cum vedeți, foarte multe persoane încep datorită economiei, datorită timpului liber, datorită faptului că nu sunt destul de mulți bani, să facă și un job de handmade, să înceapă să-și producă bănuții altfel, deci, concurența începe să fie din ce în ce mai mare. Fapt pentru care trebuie să fim cât mai bune. Trebuie să fim... Am eu, vorbă de <gântu -i> ca să putem să vindem. Altfel, ne plafonăm. Deci, modulul practic va fi doar pe filmul, că asta s-a specializat soția și modulurile teoretice sunt pe vânzări, pe marketing și o să vi le explic care sunt ținute de mine. La modulul practic se prezintă materialele, Uh, cum a și vorbit până acum soția, cele studiului polimeric, prezentarea instrumentelor de lucru, siguranță, sănătate, curățenie, de unde procurăm materialele, cum îmbinăm materialele, cum vă, se învață tehnici 2D, 3D, de fiorii etc., decorarea de uh, obiecte polit polimeric, ce adeziv folosim tot la fel la îmbinare, cum se confecționează bijuterii, despre coacere și păstrare. Ori, uh, când veți participa la acest curs, veți primi uh, produsele de la noi, deci o să aveți materialul de lucru de la noi, intră în costul cursului și produsele care le realizați, bineînțeles, puteți să mergeți pe la căsută să vă dați 